ഹലോ നമസ്കാരം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മളെ വീഡിയോസിന് നിങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ കുറേ ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാലും എനിക്ക് നിങ്ങളോടായിട്ട് ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതായത് ഞാനൊരു ആർക്കിടെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആർക്കിടെക്സിന് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉള്ള പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത ആരാണ് ആർക്കിടെക്റ്റ് ആരാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ അല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആർക്കിടെക്റ്റിന് അവർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുപോലെ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർക്ക് എന്ത് ട്രെയിനിങ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണ്ടായി ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ പഠിച്ച സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ യോഗ്യരല്ലേ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലാൻ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ആർക്കു വേണമെങ്കിലും പ്ലാൻ വരയ്ക്കാം ഒരു ഇത്തിരി കോമൺ സെൻസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നമുക്ക് നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് താമസയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണല്ലോ നമ്മളൊരു വീടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ആ ഉപയോഗം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഏരിയയിൽ കോമ്പാക്റ്റ് ഒക്കെ ആയി കോസ്റ്റ് കുറച്ച് വളരെ നന്നായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നത് ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും മണ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങി എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് മാത്രം അതിൽ പ്രാഗൽഭ്യം നേടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സീനിയർ മോസ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ കൂടെ നിന്ന് പഠിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാം അവരൊന്നും മോശമാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയാം അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ പോകാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ചെവി വേദന വല്ലതും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇ എൻ ടിയുടെ അടുത്തായിരിക്കും പോവാ ഒരു ജനറൽ എം ബി ബി എസിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കില്ല നമ്മൾ പോവാ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമ്മുടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു സർജറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു സർജൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും പോവാ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്ന് എന്ന രീതി നിലയ്ക്ക് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സമീപിച്ചാൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ ഡിസൈനറിനെ അതിനകത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോഴ്സൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാ ഒരാൾക്കായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച് സ്ട്രക്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നതും അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കോഴ്സ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പഠിച്ചിട്ടുള്ള രീതി എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ കോഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം അവരൊരിക്കലും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതുപോലെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒക്കെ വലിയൊരു വലിയൊരു നമ്മുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നല്ലൊരു വലിയത് നല്ല നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഇന്ന് എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ പല ആൾക്കാരുടെയും ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്
പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലെല്ലാം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ആർക്കിടെക്ട്സിനെ കോൺടാക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് തിരുത്താനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പറയണം തോന്നി അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ഈ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു 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 ബിൽഡിങ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് നല്ലൊരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 കലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഡയറക്ടർ മാത്രം ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നില്ല ഒരു സിനിമ സിനിമ പോലും ആവുന്നില്ല അതിനകത്ത് ആക്ടേഴ്സും അതിനകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സിനിമ നല്ലൊരു സിനിമയായി മാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ആർക്കിടെക്ചറും അപ്പോൾ ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഒരു പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കോമൺ സെൻസ് കൂടെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഞാൻ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കപ്പോട് കൂടിയായിരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് വേറെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ക്ഷമിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ല എൻ്റെ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ വരുന്ന സൺഡേ അവിടെ തീരും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത്തരം വീഡിയോസ് എല്ലാം സിമെൻറ്റ് ബോർഡിനെ പറ്റിയും യു പി എസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു പ്ലാനിങ് വഴി ചിലവ് കുറയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സാധനം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കിച്ചണും ടോയ്ലറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഹോമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം നമ്മൾ കിച്ചണിൻ്റെയും ടോയ്ലറ്റിൻ്റെയും അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മളൊരു ടോയ്ലറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലംബിങ് ലൈനുകളെല്ലാം ചെയ്യണം പിന്നെ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ടൈലെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫിക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാട്ടിലും അധികം പണികളും എക്സ്പെൻസ് നമുക്കൊരു ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും അപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കണക്കായിട്ട് എപ്പോഴും ഒപ്റ്റിമായി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അധിക ചിലവ് വരുന്നത് നമുക്ക് ചുരുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ചിലവ് ചുരുക്കുക എന്നുള്ളതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയണം അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് അറിയണം അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വാഷ് ഒരു വാഷ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ക്ലോസറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും ബാത്തിങ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പണികൾക്കും എത്ര എത്ര ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര സ്പേസ് അതിനെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കണക്കായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും നമ്മൾ അറിയാതെ പോലുള്ള ചെറിയൊരു കൂടുതൽ ഏരിയ വരുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതെന്തൊക്കെ ഫിക്സേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനെ
ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു സ്ലാബ് കൊടുത്ത് ആ സ്ലാബിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതേപോലെ ടേബിൾ ടോപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ബൗളൊക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു വാഷ് നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് കയറ്റി വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പായിട്ടുള്ള വാഷ് ബേസിൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വാഷ് ബേസിൻ്റെ ടോപ്പിലെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ കൗണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വാഷ് ബേസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല വാഷ് ബേസിൻസ് നമുക്ക് ഒരു വൺ ഫീറ്റ് സൈസ് തൊട്ട് ടു ഫീറ്റ് ത്രീ ഫീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സൈസസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആർക്കിടെക്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനത്തെയൊക്കെ ടോയ്ലറ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാവും അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആർക്കിടെക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വീടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീരെ ബഡ്ജറ്റ് ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ ഒരു വാഷ് ബേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണോ വൺ ഫീറ്റിൻ്റെ ഒരു ടോയ് വാഷ് ബേസിന് ആ ടോയ്ലറ്റിൽ മതിയാവും അതുപോലെ അത് വേണമെങ്കിൽ കോർണർ ടൈപ്പ് ആകാം അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്പേസ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സൈസസ് എങ്ങനെ ഉള്ളതെന്നും കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റോ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ടൈപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിനൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സൈസസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വരിക്കണം അതായത് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാൾ ഹങ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് കൺസീൽഡ് നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് ഒക്കെ കൺസീൽഡ് ആയിട്ട് വാളിൽ ഈ ക്ലോസറ്റ് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ സിംഗിൾ പീസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഫ്ലഷ് ടാങ്കും നമ്മുടെ ഈ ക്ലോസറ്റ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ടു പീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് വേറെ തന്നെ ചെമറ്റിൽ വയ്ക്കുന്നതും നമ്മുടെ ക്ലോസറ്റ് മാറിയിരിക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സൈസ് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വിലയിലും പല റേഞ്ചിലുള്ള ക്ലോസറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസ് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ മെയിനായിട്ട് ബാത്തിങ് സ്പേസ് ബാത്തേരിയ ബാത്തേരിയ കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ബാത്തേരിയ ഒരു മിനിമം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് നിന്ന് കുളിക്കാനായിട്ട് എത്ര സ്പേസ് വേണം എന്നുള്ളതെല്ലാം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തുതരാം നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ഒപ്റ്റിമം ഒരു ബാത്റൂമിൻ്റെ അതായത് ഒരു ചെറിയ ഷവറും ഒരു വാട്ടർ ക്ലോസറ്റും ഒരു ചെറിയ വാഷും ഉള്ള വാഷ് ബേസിനുള്ള ഒരു ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒപ്റ്റിമ ഏരിയ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു ചെറിയ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വഴി കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഒരു ടോയ്ലറ്റിൽ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒപ്റ്റിമം സൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇതിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി അതായത് ഒരു വാട്ട് വാഷ് ബേസിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വൺ ഫീറ്റിലൊക്കെ വരുന്ന വാഷ് ബേസിൻ ധാരാളം മതിയാവും വൺ ഫീറ്റിൽ വരുന്ന വാഷ് ബേസ് വാഷ് ബേസിൻ അതിന് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഒരു വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ഒരു വീതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഒക്കെയാണ് സൈസ് വരിക സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ നീളം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടു പീസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ടു പീസ് വരുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഷവർ ഏരിയ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷവർ ഏരിയ ഒരു നയൻറ്റി ബൈ നയൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ കാണേണ്ടി വരും നമ്മൾ നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മളൊരു ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടോയ്ലറ്റിൽ ഡ്രൈ ഏരിയ വെറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരിക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നയൻറ്റി തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഷവർ ഏരിയ വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുത്തെ വീതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വന്നു ഇനി ഒരാൾക്ക് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ അവിടെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തൊണ്ണൂറ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലടി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വീതി വരുന്നത് നമുക്ക് ഡോർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ നീളം മുഴുവൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് രണ്ട് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് സോറി നീളവും നൂറ്റി ഇരുപത് വീതിയും നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഷവറിനെ നമ്മളൊരു കോർണറിൽ വെക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ഷവർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷവറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഷ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡോർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് കൊടുക്കാം ഡോർ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ മൊത്തം ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൈസിലേക്ക് നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൈസിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിലും കുറച്ചും കൂട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നോ അങ്ങനെ റൂളൊന്നുമില്ല ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് കോമ്പാക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ വൺ ഇത് ഓപ്ഷൻ ടു എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാലോ ഇതിൽ വലുതായി കഴിഞ്ഞാലോ പ്രശ്നം എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ആ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ്റെ സൈസും ക്ലോസറ്റിൻ്റെ സൈസും ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിലും ചെറുതാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും ഈ വാഷ് ഇതെല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതാക്കി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഒരു വൺ എയ്റ്റിയിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് അതിനനുസരിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കോമ്പാക്റ്റ് ആവും ഇവിടെ നയൻറ്റി ഉള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എയ്റ്റി ആക്കാം അത് നമ്മൾ അന്ന് നമ്മൾ അത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ചെയ്യണത് അവരുടെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ സൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏരിയ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെങ്ത്തോ വീട്ടത്തോ നമ്മൾ കൂടുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുന്ന സാഹചര്യം വരും നമുക്കത് കുറയ്ക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ എൻ്റയർ കോസ്റ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എത്രയാണോ അത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എം സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു 
ഓപ്ഷൻ ടൂല് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഏത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അത് ഇൻകോർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്തരം കാര്യം നോക്കിയിട്ട് ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എററിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ഹോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നോക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ടോയ്ലറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചധികം ടെക്നിക്കലായി പോയോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഡ്രോയിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചധികം ഇതായ സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് വേണമെന്നാലും ഇത് കൂടുതലും ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സൈസ് എത്തേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ഒരു ഒരു എട്ടടി ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തടി ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ചെയ്യണത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനെ വെച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഏരിയ കുറയ്ക്കണോ അതോ ലക്ഷറി ആയിട്ട് ചെയ്യണോ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത്രയും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വീടുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മാത്രം നമ്മളവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വർക്കും നല്ലൊരു വർക്കായിട്ട് വരില്ല അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ എഫേർട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പണിക്കാരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നല്ലൊരു കോൺട്രാക്ടർ വേണം അതിൻ്റെ എല്ലാത്തരം പണികളും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ സ്ട്രക്ചർ എഞ്ചിനീയർ വേണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറായിട്ടുള്ള ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല കാപ്പൻറ്റേഴ്സ് വേണം എല്ലാവരും ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാ അടുത്തും പറയുന്നില്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പണിക്കാരും നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക അല്ലാതെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുത്തേക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ആരൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബായ്